ఫ్రెండ్స్ ఈ టైం ఫ్రేమ్స్ తో మనకు వచ్చే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ట్రెండ్ డైరెక్షన్ ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ మనం ఫైవ్ మినిట్స్ లో చూస్తున్నాం అనుకోండి మనకి హయ్యర్ హైస్ ఫామ్ అవుతూ మనకి అప్ ట్రెండ్ కానీ లేదంటే మనకి టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజెస్ అబో లో మనకి స్టాక్ ప్రైస్ ఉన్నట్లయితే అప్ ట్రెండ్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సో అది మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఒకలా చూపించవచ్చు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఒకలా చూపించవచ్చు లేదంటే హవర్లీ లో ఒకలా చూపించవచ్చు సో ఒక్కొక్క టైం ఫ్రేమ్ లో ఏంటంటే ఒక్కొక్క ట్రెండ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది సో అక్కడ చాలా వరకు కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి చాలా వరకు స్కోప్ ఉంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మన టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ కానీ లేదంటే టెక్నికల్ ఆసిలేటర్స్ కానీ లేదంటే అదర్ ఇండికేటర్స్ ఏదైతే మనం వాడుతూ ఉంటాము సో అవి ఏంటంటే ఒక్కొక్క టైం ఫ్రేమ్ లో మనకి ఒక్కొక్కలా చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఏదైతే మనకి ట్రెండ్ ఇండికేటర్స్ లైక్ మనకి మూవింగ్ యావరేజెస్ ఇచ్చిమోకు బోలింజర్ బ్యాండ్ ఏడిఎక్స్ అరల్స్ మనకి ఆసిలేటర్స్ లైక్ స్టాక్ క్యాస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ మ్యాక్డి అండ్ ఏటీఆర్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఒక్కొక్క టైం ఫ్రేమ్ లో మనకి ఒక్కొక్కలా చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఏది కూడా డిఫైన్డ్ గా ఒక లైన్ గీసి ఇది చెయ్యాలి లేకపోతే ఇది బెస్ట్ అనేది ఏది ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఏదైతే మనం లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో నేర్చుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఏదైతే మన ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి మనకి ఓకే ఇది బెస్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది కదా అని మనకి ఏదైతే తెలుస్తుందో సో ఏ దానికైతే ఎక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఉంటుందో అంటే ఏదైతే మనకి రిపీటెడ్ గా మంచి మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుందో మనం దాన్ని ఫాలో అవుతూ వస్తుంటాం సో దీంట్లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వెటరన్ ట్రేడర్స్ చెప్పిన బెస్ట్ థింగ్స్ అండ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ని కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అండ్ అగైన్ చెప్తున్నాను స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎక్కడా కూడా ఈ టైం ఫ్రేమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇది బెస్ట్ అని లేదు బట్ ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ టైం ఫ్రేమ్స్ గురించి ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద డౌట్స్ అయితే ఈ వీడియోతో క్లియర్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏదైతే మీకు ఇండికేటర్స్ కనిపిస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా మన ఛానల్ లో కవర్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మీరు మన ఛానల్ లోకి వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీకు టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది సో ఆ ప్లేలిస్ట్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియో వీటి గురించి మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో చూపించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇండికేటర్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకోమని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్స్ సో అవన్నీ కూడా దీంట్లో కవర్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్లేలిస్ట్ లో అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రెండ్ గురించి ఓన్లీ ట్రెండ్ గురించి ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అరౌండ్ నైన్ మినిట్స్ ఉంటుంది సో ఈ వీడియోను కూడా మన వీడియోస్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఈ వీడియో కనిపిస్తుంది ఈ వీడియోను కూడా కవర్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ దాంతో పాటు మీకు క్యాండిల్ స్టిక్స్ లో నేను ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అదేంటంటే ఒక టైం ఫ్రేమ్ ప్లస్ ఇంకొక టైం ఫ్రేమ్ ఐ మీన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ని కంబైన్ చేస్తే మనం థర్టీ మినిట్స్ క్యాండిల్ ని ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే మనం అబ్జర్వేషన్ ఎలా చేయొచ్చు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ని కంబైన్ చేసి ఒక థర్టీ మినిట్స్ ని మనం ఎలా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి మాట్లాడడం జరిగింది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ చూడమని మీరు ఏదైతే తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారో సో వాటికి ఏంటంటే ఇంటర్ లింక్ ఉంటుంది అనమాట సో స్టాక్ మార్కెట్ లేదు కూడా ఐడియల్ గా ఒక పార్ట్ అనేది సపరేటెడ్ గా ఉండదు ఏదైతే ఒక థింగ్ ఉంటుందో అది వేరే వేరే థింగ్స్ తో కూడా ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో మీకు ఒకటి అర్థం కావాలంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కూడా మీకు అర్థమైనప్పుడే ఇది కంప్లీట్ గా అర్థం అవుతుంది సో ఇదైతే నా సజెషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ త్రీ థింగ్స్ లైక్ క్యాండిల్ స్టిక్ కానీ అండ్ ఇక్కడ నేను ట్రెండ్ గురించి చెప్పింది కానీ అండ్ ఇక్కడ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ లో ఏదైతే మనం ఇక్కడ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ గురించి చెప్పున్నానో ఈ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ సో ఇవన్నీ కవర్ చేసినట్లయితే మీకు ఓవరాల్ ఐడియా అనేది డెఫినెట్లీ బిల్డ్ అవుతుంది ఓకేనా సో అసలు ఏ టైం ఫ్రేమ్ ని మనం వాడాలి అని తెలుసుకునే ముందు అసలు ఎందుకు ఇన్ని టైం ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి లైక్ వన్ మినిట్ ఫైవ్ మినిట్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ అవర్లీ డైలీ వీక్లీ మంత్లీ ఎందుకని ఇన్ని టైం ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటే ఒక టైం ఫ్రేమ్ ఇస్తే ఆ టైం ఫ్రేమ్ లోనే బై ఆ టైం ఫ్రేమ్ లోనే సెల్ అని చెప్పొచ్చు కదా అంటే ఒకసారి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించి చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో అది ఎందుకని ఎన్ని టైం ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయని సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మనం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ని డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో వాచ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది మీకు ఇప్పుడు గ్రాఫ్ అనేది ఒకసారి చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇది డైలీ కదా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మనం వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస
ఐ మీన్ మనం వన్ మినిట్ లో చూస్తున్నట్లయితే మనం ఏ టైం ఫ్రేమ్ హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఆర్ ఎల్స్ మనకి డైలీలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏ టైం ఫ్రేమ్ హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ అవుతుందో మనం క్లియర్ గా మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో సో దాని క్రెడిట్స్ ఎవరికి వెళ్తాయంటే డాక్టర్ అలెగ్జాండర్ ఎల్డర్ అనమాట సో తను రాసిన బుక్ ద న్యూ ట్రేడింగ్ ఫర్ ఎ లివింగ్ లో తను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దాన్ని నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ అనమాట సపోజ్ మీకు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఒక ప్యాటర్న్ కనిపించింది ఆర్ ఎల్స్ మీకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ప్యాటర్న్ కనిపించింది అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ మీరు ఏదైతే ట్రేడింగ్ సెటప్ ఉంటుందో లేకపోతే మీకు ఉన్న ఇండికేటర్స్ కానీ లేకపోతే క్యాండల్ స్టిక్స్ కానీ లేకపోతే అదర్ ట్రేడింగ్ సెటప్ ఏదైతే ఉంటుందో సపోజ్ మీరు దాని ఒక టైం ఫ్రేమ్ లో చూస్తున్నారు ఓకే సో ఆ టైం ఫ్రేమ్ ఏంటంటే ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మనకి టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫోర్ తో కానీ ఫైవ్ తో కానీ మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది మనకి హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఎగ్జాంపుల్ గా మాట్లాడుకుందాం అంటే ప్రెసెంట్ నేను ఏదైతే స్టాక్ ను వాచ్ చేస్తున్నానో అది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో నేను వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే సో ఒక సిగ్నల్ జనరేట్ చేసింది టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ కానీ లేదంటే ఓవరాల్ నా టెక్నికల్ సెటప్ అనేది ఒక సిగ్నల్ జనరేట్ చేసింది సో నేను దాన్ని చెక్ చేయాలి ఎక్కడ హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో నేను చెక్ చేసుకోవాలి సో హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఎలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీన్ కదా సో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ అంతా సిక్స్టీ సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే సిక్స్టీ మినిట్స్ వస్తుంది సో హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఏమవుతుంది హవ్ అర్లీ టైం ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ అయినప్పుడు హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ మనకి వన్ అవర్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ సేమ్ బుక్ లో ఏంటంటే ట్రిపుల్ స్క్రీన్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పడం జరిగింది సో ఆ స్ట్రాటజీ లో ఏంటంటే తను లోయర్ టైం ఫ్రేమ్ గురించి కూడా మాట్లాడారు అంటే సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో చూస్తుంటే హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఏమవుతుందనే కాదు లోయర్ టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా ఏమవుతుందో మనకు తెలియాలన్నారు సో ఆ లోయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఏదైతే మనకి ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుందో దాన్ని ఫోర్ తో కానీ ఫైవ్ తో కానీ డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదే మనకి లోయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనుకుందాం కదా సో ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనుకుంటే డివైడెడ్ బై ఫైవ్ చేసినట్లయితే మనకి త్రీ మినిట్స్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో త్రీ మినిట్స్ అనేది మనకి లోయర్ టైం ఫ్రేమ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా మాట్లాడుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ మనం డైలీలో చూస్తున్నట్లయితే ఇంటూ ఫోర్ ఆర్ ఇంటూ ఫైవ్ చేసినట్లయితే సపోజ్ మనకి ఫోర్ డేస్ ఆర్ ఫైవ్ డేస్ వస్తుంది అది మనకి వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ మనకి హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ అవుతుంది మనం ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ ని ఫోర్ తో కానీ ఫైవ్ తో కానీ లైక్ మనం ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ వీక్స్ వస్తాయి సో ఫోర్ వీక్స్ అనేది ఒక మంత్ కదా ఫ్రెండ్స్ సో అది మనకి హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ అవుతుంది అంటే వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ మన ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ అయితే మనకి హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ అవుతుంది సో ఎవరైతే ఇది కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది ఐ మీన్ ఇదంతా కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉందనుకుంటున్నారు మీరు జస్ట్ ఈ లోయర్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది డిలీట్ చేసాను ఫ్రెండ్స్ మైండ్ లో నుంచి సో మీరు జస్ట్ ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ గుర్తు పెట్టుకున్నా పర్లేదు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆన్ గోయింగ్ లో ఏంటంటే మీకు లోయర్ టైం ఫ్రేమ్ వాల్యూ ఏంటి అనేది కూడా తెలుస్తుంది సో అప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి బట్ యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ సో ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఎంత అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ మినిట్స్ సో హవ్ అర్లీ టైం ఫ్రేమ్ సో మనకి డైలీ టైం ఫ్రేమ్ మన ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ అయితే హైయర్ టైం ఫ్రేమ్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఓకే వెల్ బానే ఉంది ఇక్కడ వరకు సో మీరేంటంటే ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ అంటే డే అంటున్నారు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటున్నారు వీక్లీ అంటున్నారు సో ఇలా చెప్పేస్తున్నారు బట్ ఈ ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ ని నేను ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఈ ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ మీరు మోర్ దాన్ వన్ డే అంటే ఫ్యూ డేస్ వరకు క్యారీ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు డైలీ టైం ఫ్రేమ్ ని మీ ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ గా అనుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా లేదు నేను వన్ డే లో నా ట్రేడ్ ని కంప్లీట్ చేస్తాను అంటే విత్ ఇన్ ఏ డే మీరు కంప్లీట్ చేస్తానని మీకు క్లారిటీ ఉంటే మీరు హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్ ని మీ ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ గా అనుకోవచ్చు కాదు చాలా షార్ట్ స్పాన్ లో ఐ మీన్ విత్ ఇన్ హవర్ లో నేను కంప్లీట్ చేస్తాను నా ట్రేడ్ ని అనుకుంటే మీరు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ థర్టీ మినిట్స్ కానీ చూడమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ మనకి మిగిలిపోయిన ఇంపార్టెంట్ టైం ఫ్రేమ్స్ ఏంటంటే వన్ మినిట్ అండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఈ రెండు కూడా
సో థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది మీ ఎంట్రీ టైం ఫ్రేమ్ మీద ఈ ఎంట్రీ టైం ఫ్రేమ్ అంటే ఏం ఫ్రెండ్స్ మన ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ ఓకేనా సో ఈ ట్రేడింగ్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో వీటిల్లో ఏదైతే ప్యాటర్న్స్ వస్తూ ఉంటాయో వాటిల్ని మనం ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీటిల్లో వస్తున్న చేంజెస్ ని మనం అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే మన మేజర్ ఫోకస్ అంతా కూడా వీటి మీద ఉండాలి ఓకేనా అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే మీరు లోయర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో స్టాప్ లాస్ కానీ టార్గెట్ కానీ తక్కువ తక్కువగా మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అంటే స్టాప్ లాస్ ని అండ్ టార్గెట్ ని కొంచెం లోయర్ గా మెయింటైన్ చేయొచ్చు బట్ మీరు హయర్ టైం ఫ్రేమ్స్ కి వెళ్తే లైక్ డైలీ కానీ వీక్లీ కానీ వెళ్ళినట్లయితే మీకు స్టాప్ లాస్ అండ్ టార్గెట్ అనేటివి చాలా వైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సపోజ్ మీరు స్టాప్ లాస్ ఒకవేళ ఎక్కువగా పెట్టుకొని ఉంటే అండ్ టార్గెట్ కూడా ఎక్కువగా పెట్టుకుంటే నా బెస్ట్ సజెషన్ వచ్చి మీరు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ చేస్తూ రండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అంటే ఏంటి అనేది మనం పారాబోలిక్ సార్ లో మాట్లాడడం జరిగింది ఈ వీడియో అయితే డెఫినెట్లీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే దీంట్లో మనం ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది అయితే చెప్పడం జరిగింది వీలైతే ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీ దగ్గర హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ ఉండి అండ్ మీరు పెట్టుకున్న ఏదైతే ప్రాఫిట్ ఉందో అంటే టార్గెట్ ప్రాఫిట్ ఉందో సో దాంట్లో మీకు ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ ఆర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసింది అనుకుంటే దాంట్లో ఎంతో కొంత పాటు ఎగ్జిట్ అవ్వండి లైక్ ట్వంటీ కానీ థర్టీ కానీ క్వాంటిటీ అనేది మీ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతూ రండి సో ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుంటూ రండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా హండ్రెడ్ క్యాప్చర్ చేయలేరు సో ఇది మాత్రం మైండ్ లో ఇప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా స్టాక్ మార్కెట్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాప్చర్ చేయలేరు అంటే సపోజ్ స్టాక్ ఇక్కడ ఉందనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రేజ్ అయ్యి ఇంతవరకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి డౌన్ అయింది అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఎవరు కూడా ఇక్కడ బై చేసి కరెక్ట్ గా ఇక్కడ సెల్ చేసే ఒక టెక్నిక్ అయితే ఎవరికి తెలియదు ఫ్రెండ్స్ అసలు అలాంటిదే లేదు సో మీరు ఓకే ఇది ఇంకా పెరగని ఇంకా పెరగని అనుకోకుండా మీ దగ్గర అయితే హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ ఉంటుందో సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను సో దాంట్లో నుంచి కొంచెం కొంచెం ఎగ్జిట్ అవుతూ రండి సపోజ్ మీరు ఈ పాయింట్ లోనే మొత్తం ఎగ్జిట్ అయినా పర్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీ ఎంట్రీ ఇక్కడ ఉంటుంది మీ టార్గెట్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఫైనల్ గా మీకు ప్రాఫిట్ ఉంటుంది సో మీరు ఇంకొక ట్రేడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వెళ్తామే కానీ ఈ ఐపీన్ ట్రేడ్ గురించి చూసుకొని ఇది మొత్తం నేను రైట్ చేయలేదే ఈ మొత్తం ట్రెండ్ ని నేను రైట్ చేయలేకపోయినా అయితే ఆలోచించద్దు సో ఈ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ అయితే డెఫినెట్లీ మైండ్ లో ఉంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ అది మిమ్మల్ని చాలా వరకు సేవ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్లీ మీకు ఏదైనా ఒపీనియన్ కానీ సజెషన్ కానీ కామెంట్ కానీ ఉన్నట్లయితే మన కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు స్టేట్ యూన్ టు డేట్ రైడర్ తెలుగు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి ఇంకా మన డేట్ రైడర్ తెలుగుని కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని స్టాక్ మార్కెట్ గురించి యూస్ఫుల్ అప్డేట్స్తో మీ ముందుంటాను థ్యాంక్